ठीक ओके मैम इट्स ओके इट्स ओके సరే ఓకే ఓకే అట్టా ఓకే ఓకే సరే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అన్న అకాడమీలోకి స్వాగతం ఓకే అబ్బో కేరళ బిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్ ఆయిట్ അപ്പം കേരള പി എസ് സി ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എൻ അക്കാഡമി ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള പി എസ് സി കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് എൺ അക്കാഡമി അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പി എസ് സി എക്സാമുകളും എന്താണ് എൺ അക്കാഡമി വഴി നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം അതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എൺ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻ്റ് ആണ് എൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സ് അതാണ് ഓക്കെ എൺ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂ തരുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൺ അക്കാഡമി അപ്പോൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരള പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് എയർ എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എൺ അക്കാഡമി ഞാൻ എന്നെ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് റമീസ് റഹ്മാൻ എന്നാണ് ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ പോ ടോപ്പിക്കുകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം കോളേജുകളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത്രയാണ് എൻ്റെ ആസ്പിരൻസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു നാല് വർഷമായിട്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ മുമ്പായിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേരള പി എസ് സിയിലെ മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ആൾക്കാർ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് എൺ അക്കാഡം ഈ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇനി ഉള്ള എക്സാമുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട് നമുക്കില്ല നമുക്കത് മാറ്റാം മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇനി സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ച് എഴുതിയെടുക്കാം ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എൺ അക്കാഡമി അപ്പോൾ എൺ അക്കാഡമി നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം എന്ന് അറിയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമ്മൾ എൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കാകെ വേണ്ടത് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉള്ള ഫോൺ വേണം ദെൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും വേണം അതായത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും വേണം അത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആകെ വേണ്ടത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അത്ര എഫക്ട് അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമി സബ്സ് കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അത് നൂറുകണക്കിന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടും സോ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വെറുതെ നടക്കില്ലല്ലോ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ച
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതായത് പാതിരാത്രിക്കും ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അണ അക്കാഡമി ഒരു വർഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എന്നാൽ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവസം ഇരുപത് രൂപ ഒന്നും ആവുന്നില്ല നെയ് അതിലും താഴെയാണ് സോ ഒന്ന് നോക്കി ഇരുപത്തിനാല് മാസം ആകുമ്പോഴും എന്നാൽ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തേക്കാകുമ്പോഴും അത് വെറും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വലിയ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു വർഷം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഈ ഒരു വർഷം കൂടി പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സമയം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ആ സമയത്ത് പഠിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അണ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലിക്ക് ആൾക്കാരെ എത്തിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊന്നും അണ് അക്കാഡമി തന്നെയാണ് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് നോൺ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പി എസ് സി എഴുതി പല എക്സാമുകളും ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ കടലിൻ്റെ ആഴം അറിയണമെങ്കിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങി നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പി എസ് സി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് എഴുതിയും പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് സോ നമുക്കപ്പോൾ അണ് അക്കാഡമിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രണ്ടും നല്ല പാക്കേജാണ് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും പഠനം മാത്രമല്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാലഞ്ച് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കെ ആർ ബി സി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റമീസ് എന്നുള്ള ഈ കോഡ് ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് ഈ കോഡ് കൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്നതിൽ ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് കൊണ്ട് റഫറൽ കോഡാണ് നിങ്ങൾ റഫറൽ കോഡ് ചോദിക്കും അവിടെ അടിച്ച് ഈ ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പം മറക്കണ്ട കോഡ് മറക്കണ്ട ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് അപ്പം വീട്ടിലിരുന്ന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം സോൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റമീസ് എന്നുള്ള കോഡ് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സ് മെൻ്റലബിലിറ്റി റീസണിങ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് എൻ്റെ ഏരിയ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കലണ്ടർ പറഞ്ഞു ദൻ അതിന് ശേഷം ഇത് പറഞ്ഞു ക്ലോക്ക് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവിസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പോണൻസ് പ്രത്യേകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്കാ മാത്സാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പ്യുവർലി മാത്തമാറ്റിക്കലായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കുള്ളത് പലിശ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് പലിശ എന്നുള്ളതല്ലേ എല്ലാവരും ബാങ്കുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് ബാങ്കിൽ പൈസ ഇടുന്നതാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് സോ എല്ലാവർക്കും പലിശ എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് പലിശ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് പലിശ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് കുറച്ച് തുക അപ്പം ഞാനൊരു ബാങ്കാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുക്കും കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചെനിക്ക് തരേണ്ട പൈസ അതായത് അയാളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തരേണ്ട ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജാണ് പലിശ എങ്ങനെ ബാങ്കിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരാൾക്ക് പൈസ കടം കൊടുത്തു അതെനിക്ക് തരേണ്ട എൻ്റെ സർവീസ് ചാർജാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ കട നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ പൈസ ഇടുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ആ ബാങ്ക് എടുത്തിട്ട് അത് ബിസിനസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ബാങ്ക് എടുത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഇത്ര
നാളെ ഈ പലിശയുടെ ബേസിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാളെയും ഇതുപോലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ ചെയ്യുക മറ്റേത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സെഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലിശ തരും പലിശയല്ല സാധാരണ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് പലിശ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡൗട്ട്സ് മാറി ഇനി ഒരിക്കലും പലിശ പഠിക്കരുത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണം മാറാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കുന്നത് മാത്സ് ആണ് ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക ഒരു പേന എടുക്കുക എടുത്തു വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈം തന്നെ മെയിൻ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി എന്താണ് പലിശ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര തരമുണ്ട് പലിശ മെയിനായിട്ടും രണ്ട് തരമുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് തരം പലിശ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തേതാണ് സാധാരണ പലിശ ഒന്നാമത്തേതാണ് സാധാരണ പലിശ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് കൂട്ടുപലിശ ഒന്നാമത്തത് സാധാരണ പലിശ രണ്ടാമത്തത് കൂട്ടുപലിശ അപ്പോൾ എന്താണ് സാധാരണ പലിശ എന്ന് നോക്കാം കൂട്ടുപലിശ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ന് സാധാരണ പലിശയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നാളെ മിക്കവാറും അതായിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് സാധാരണ പലിശ സാധാരണ പലിശ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുതലിന് മാത്രം പലിശ കണക്കാക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൈസ ഇട്ടാൽ ആ ഇടുന്ന പൈസയ്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പലിശ കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇടുന്ന മുതൽ അപ്പം എപ്പോഴും മുതൽ എന്തായിരിക്കും മുതൽ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എപ്പോഴും മുതൽ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം മുതലിന് മാത്രം പലിശ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണ പലിശ മുതൽ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മുതൽ എപ്പോഴും തുല്യമാണ് ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടാൽ മുതൽ ആദ്യം ആയിരം രൂപയാണ് എത്തിയെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് വർഷവും മുതലായിട്ട് കൂട്ടുന്നത് ആയിരം തന്നെയാണ് സോ എല്ലാ വർഷവും പലിശ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അതേ പൈസ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വർഷവും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതേ അതേ പൈസ തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വർഷവും അതായത് എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുന്ന പലിശ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഒരേ തുകയായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അതായത് പലിശ തുല്യം എല്ലാ വർഷവും പലിശ തുല്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് വെക്കണം പല ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം സാധാരണ പലിശ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇടുന്ന മുതലിന് മാത്രമേ പലിശ കണക്കാക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഓരോ വർഷം മുതൽ കണ പലിശ കണക്കാക്കുമ്പോഴും മുതൽ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ആദ്യം ഇട്ട് അതേ മുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ മുതൽ തുല്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷത്തെയും പലിശ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ പലിശ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ദെൻ കൂട്ടുപലിശ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശയ്ക്ക് കൂടി നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കും കൂട്ടുപലിശ പലിശ കൂട്ടുപലിശ എന്ന് വെച്ചാൽ പലിശയ്ക്ക് കൂടി പലിശയും കൂടി കൂട്ടും അപ്പോൾ പലിശയ്ക്ക് കൂടി നമ്മൾ പലിശ കണക്കാക്കും അതെന്താണ് സംഭവം സിമ്പിളി ആ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പലിശയ്ക്ക് കൂടി പലിശ കണക്കാക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയുമോ ഒരു വർഷത്തെ മുതലിൻ്റെ കൂടെ ആ വർഷത്തെ പലിശയും കൂടെ കൂട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടു ആദ്യത്തെ വർഷം മുതലാണ് ആ മുതലിൻ്റെ കൂടെ ആ വർഷത്തെ പലിശയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന തുകയെ അടുത്ത വർഷത്തെ മുതലായിട്ട് എടുക്കും എന്താണ് മുതലിനൊപ്പം പലിശ കൂട്ടും ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ എന്നിട്ട് ആ തുകയെ എന്താണ് അടുത്ത വർഷത്തെ മുതലായിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അതായത് ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും മുതൽ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും മുതൽ എന്താവും കൂടി വരും അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷനിൽ സാധാരണ പലിശയിൽ എല്ലാ വർഷവും മുതൽ തുല്യമാണ് ഇവിടെ മുതൽ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ മുതൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പലിശ എന്തായിരിക്കും കൂടി കൂടി പലിശയും ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ടുപലിശ എന്ന് പറയുമ്പം പലിശയ്ക്കും പലിശ കണക്കാക്കും അപ്പം മുതലിനൊപ്പം പലിശയും കൂടെ കൂട്ടി അടുത്ത വർഷത്തെ മുതലായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ പലിശയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും മുതൽ തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ കൂട്ടുപലിശയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കൂടും തോറും എന്താണ് മുതൽ കൂടി 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 വരും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക സാധാരണ പലിശ
ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അതിന് പോകും സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ പഠിച്ച നമ്മൾ സ്കൂളിലെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ സമം പി എൻ ആർ ഐ സമം പി എൻ ആർ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്താലോ ഐ എന്താ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇന്ററസ്റ്റ് അല്ലെ ഇന്ററസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററസ്റ്റ് ആണ് അഥവാ പലിശ എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അഥവാ കാലാവധി അല്ലെ അപ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശയാണ് എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അഥവാ കാലാവധിയാണ് ആറ് ആ റേറ്റ് അഥവാ പലിശ നിരം ഓക്കെ അപ്പം റേറ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശതമാനത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ റേറ്റ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശതമാനത്തിലായിരിക്കും അതും വർഷത്തേക്കാണ് പറയുക ഇപ്പോ ഓക്കെ ഇനി പി പി ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം പി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ മുതൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്കൂളുകളിൽ ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അഥവാ കാലാവധി എത്ര കാലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആറ് റേറ്റ് ആണ് അതായത് പലിശ നിരക്ക് ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഈ ആറ് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര കേട്ടോ വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എന്താ പറയുക അതായത് ഒരു വാർഷിക നിരക്ക് വാർഷിക നിരക്കിലാണ് എന്ത് പറയുക ഇത് പറയാം അപ്പോൾ നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശതമാനം മാറ്റാൻ നൂറാണ് നൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ശതം അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര കിട്ടും നാല് രൂപ കിട്ടും അതാണ് നാല് ശതമാനം എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ശതമാനം എപ്പോഴും നൂറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുക ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു നൂറിൽ ഒന്ന് അപ്പം നാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാല് രൂപ എത്ര കാലം കിട്ടും ഒരു വർഷം കിട്ടും അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക റേറ്റ് പറയുന്നത് ശതമാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കാര്യം ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് സമയങ്ങളിൽ തരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നം വരരുത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ പരീക്ഷയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠി ഐ എസ് എം ബി എൻ ആർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അത് പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളപ്പോൾ ആരെയും അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം കമൻസ് ആരെങ്കിലും അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ആ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകും ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച് വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം അയ്യായിരം രൂപ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ സമം പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഞാൻ രണ്ട് രീതിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇടാം ഐ എത്രയാണ് ഐ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അയ്യായിരം അല്ലേ എൻ എത്രയാണ് നാല് വർഷം ദൻ ആർ എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം അഥവാ പത്ത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതണം പത്ത് ശതമാനം ശതമാനം മറ്റേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ഐ സമം ബി എൻ ആർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഐ എത്രയാണ് അയ്യായിരം നാല് വർഷത്തേക്കാണ് ആറ് പത്ത് ശതമാനം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടുക ഐ അല്ലേ കണ്ട ഐ സമം പി അയ്യായിരം ഗുണം എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ബൈ നൂറിൽ പത്ത് അതായത് പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഇതേ പൂജ്യം പോയി ഈ പൂജ്യം പോയി ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും പോയി ഇനി ഇതങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ സോ അഞ്ഞൂറ് അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് ഗുണം നാല് എത്ര വരും രണ്ടായിരം വരും ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര വരും രണ്ടായിരം വരും അപ്പം ഐ സമം പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു അപ്പം 
അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഒരു മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നാല് വർഷത്തേക്കല്ലേ വേണ്ടത് നാല് വർഷം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ പലിശ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും സാധാരണ പലിശ എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ പലിശ എന്താണ് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം നൂറായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വർഷം നൂറ് അങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് വേറെ ഒരു മതി കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അയ്യായിരം അല്ലേ മുതലെന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരമാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ഇട്ട മുതൽ ഓക്കെ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ഇട്ട മുതൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ ഇട്ട മുതൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പലിശയാണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ പലിശ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യണ്ട എന്താണ് പത്ത് ശതമാനം എടുക്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പം അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സ്ഥാനം ഇടത്തോട്ട് മാറ്റി കുത്തിടുക സോ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം കിട്ടിയ പലിശ അഞ്ഞൂറാണ് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക ദെൻ അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിട്ടു ദെൻ ഒരു ശതമാനം കാണാനോ അല്ലേ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് സോ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ പത്തോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത് സോ അത് എത്ര വരും ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും ഒരു ശതമാനം കാണാൻ അല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും പത്തിന് പത്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് സോ അത്ര കിട്ടി ഈ അഞ്ഞൂറിന് വീണ്ടും പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇത് എളുപ്പം വഴിയാണ് ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിനകത്ത് ചെയ്യും പേഴ്സൻറ്റേജിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അത് വിടുക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി അല്ലേ ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി ഒരു കാര്യം നാല് വർഷവും എല്ലാ വർഷവും പലിശ തുല്യമാണെന്നല്ലേ പറയുക അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം എത്ര കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക തുല്യമാണ് സോ അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും നാലാമത്തെ വർഷം എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അപ്പം ഓരോ വർഷവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് നാല് വർഷം കിട്ടി അല്ലേ സോ ആകെ എത്ര കിട്ടും ഈ നാല് വർഷത്തെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്താ ചെയ്ത് അയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ എമൗണ്ടിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനവും എടുത്തു അത് ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എടുത്തു അപ്പം സാധാരണ പലിശ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും കിട്ടുന്ന പലിശ തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശ തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ വർഷം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ വർഷം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അഞ്ഞൂറ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം അഞ്ഞൂറ് നാലാമത്തെ വർഷം അഞ്ഞൂറ് ആകെ പലിശ കാണാൻ രണ്ടായിരം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടും ഇനി ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നാല് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിക്ഷ പലിശ എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരം കിട്ടി നാല് വർഷത്തെ പലിശ രണ്ടായിരം അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് വർഷത്തെ പലിശ രണ്ടായിരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക എന്തായിരിക്കും ഈ പലിശയും പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എമൗണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ പി പ്ലസ് രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും പി എത്രയാണ് അയ്യായിരം ആണ് പ്ലസ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം സോ എത്ര കിട്ടും ഏഴായിരം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക ഇത് വേറെ ടൈപ്പ്
കമൻറ്റുകൾ ആരും വരുന്നില്ല ലൈവ് ക്ലാസ് ആണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത അടുത്ത എക്സ്റ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ചോദിച്ചത് അയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ നാല് വർഷത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ സോ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ പലിശ എത്ര കിട്ടും പോയി രണ്ടായിരം എന്ന് പലിശ കിട്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രശ്നം അപ്പോൾ പലിശ രണ്ടായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക തിരികെ കിട്ടുന്നത് ഐ പ്ലസ് പി ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പി മുതൽ പ്ലസ് പലിശ ആയിരിക്കും അപ്പം മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു അയ്യായിരം ആയിരുന്നു പ്ലസ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം എത്ര കിട്ടും ഏഴായിരം കിട്ടും അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്തു ഇനി മെതേഡ് ഇട്ട് ചെയ്താൽ മെതേഡ് ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയല്ലേ സോ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ പലിശ എത്രയായിരിക്കും അയ്യായിരം രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷം അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് അഞ്ഞൂറായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വർഷവും അഞ്ഞൂറായിരിക്കും നാലാമത്തെ വർഷവും അഞ്ഞൂറായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ രണ്ടായിരം രൂപയായിരിക്കും കിട്ടും അല്ലെ ടോട്ടൽ രണ്ടായിരം കിട്ടി സോ തിരികെ കിട്ടുന്നത് എത്ര കിട്ടും അയ്യായിരം പ്ലസ് രണ്ടായിരം സോ ഏഴായിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പലിശയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരികെ കിട്ടുന്നതാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം പലിശയാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരികെ കിട്ടുന്നതാണോ ചോദി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ഈ രണ്ട് ഇപ്പൊ പലിശയും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും തിരികെ കിട്ടുന്നതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കളയരുത് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പലിശയാണോ തിരികെ കിട്ടുന്ന തുകയാണോ എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്തായാലും ഓപ്ഷനും എന്തായാലും പലിശയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഏഴായിരം നമുക്ക് ഇവിടെ അത് കിട്ടി അപ്പം പലിശയും മുതലും കൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്ന തുക അപ്പം തിരികെ കിട്ടുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക എമൗണ്ട്സ് ടു എന്ന് പറയും എമൗണ്ട്സ് ടു എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയും വട്ട് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സം എമൗണ്ട്സ് ടു എന്ന് ചോദിക്കും എമൗണ്ട്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശയും മുതലും കൂടി കൂട്ടുന്നത് എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇതെന്ന് പറയുക അതായത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്നത് അതാണ് എമൗണ്ട് അതായത് തുക അവസാനത്തെ തുക അതാണ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക അല്ലെങ്കിൽ തുക എന്നല്ലേ പറയാം സോ മുതൽ പ്ലസ് പലിശ ഓക്കെ അപ്പം പലിശ സെപ്പറേറ്റ് കാണണം മുതലും കൂടി കൂട്ടണം പലിശ കാണാൻ രണ്ട് മെതേഡ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ പി എൻ ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് കണ്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡും കൂടി മറക്കണം കേട്ടോ അത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കോഡ് മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പാണ് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് വേറൊരു ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ത് നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപയാകും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപയാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഇട്ടു ഓക്കെ ഞാനൊരു പൈസ കൊണ്ടിട്ടു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിക്ഷേപിച്ചു സാധാരണ പലിശയാണ് കൂട്ടുപലിശയൊന്നുമല്ല ഇതെനിക്ക് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് കിട്ടി ഏഴായിരമായിട്ട് കിട്ടി നാല് വർഷം അല്ലേ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഏഴായിരം രൂപയായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ആ ഏഴായിരം രൂപയായിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ
ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെ എത്ര രൂപ പലിശ ഇനത്തിൽ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴായിരം മൈനസ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പം മുതലേക്കാളും അധികം കിട്ടിയതാണല്ലോ സോ എത്ര കിട്ടും അത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറും ഏഴായിരം അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ്ട്രാ പലിശ കിട്ടി ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് നാല് വർഷം കൊണ്ടല്ലേ നാല് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നിരക്കാണ് ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് അത് നമുക്കത് മെതേഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പം എന്താണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പി എന്താണ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എൻ എന്താണ് നാല് വർഷം നമുക്ക് എന്താ കാണണ്ടേ ആറല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ ഐ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സമം പി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു ആറെന്ന് പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല സോ ആറ് ഇവിടെ ശതമാനത്തിലല്ല കാണുന്നത് നമ്പറിലാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിനെ ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് നൂറും കൂടെ പോയാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെയും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനെയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇരുപത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി ഇത് പോയി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ട ആറല്ലേ സോ ആറ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എത്ര കിട്ടി സോ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്ന് ശതമാനം ആയിരിക്കും അതായത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഞാൻ മൂന്ന് ശതമാനം നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏഴായിരം രൂപ കിട്ടും സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കുക പി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ ഒന്നുകൂടി 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 ഒന്ന് വൃത്തിക്കാണെന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം പി എന്താണ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്ര ഏഴായിരം ആയിരുന്നു സോ പിയുടെ കൂടെ പലിശയും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ഏഴായിരം ആ പലിശ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടിയ പൈസ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുതൽ കുറച്ചാലും കിട്ടുന്നതാണ് പലിശ അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പലിശ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് സോ പലിശ ഐ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷം എൻ നാലാണ് അല്ലേ ദൻ ആറ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അറിയില്ല സോ അത് അങ്ങനെ കാണാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഐ സമം പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ സോ ഐക്ക് പകരം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ഇൻറ്റു എൻ എൻ എത്രയാണ് നാലാണ് ആറ് എത്രയാണ് ആറ് അറിയില്ല സോ ആറ് അങ്ങനെ തേക്കുക പക്ഷേ ആറ് ഇവിടെ സംഖ്യയിലാണ് കിട്ടുക സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക കാര്യം ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റുക ശതമാനം കൊണ്ട് ഇതിനെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നാലും നൂറും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം നാലാണ് നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ചും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അത്രേ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പൂജ്യം വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറല്ലേ കാണണ്ടത് സോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പൂജ്യം പൂജ്യം പോയി ഇരുപത്തഞ്ചും പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ശതമാനം ഒന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്താൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മതേഡ് വെച്ചായാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മതേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാല് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ പലിശ എത്ര കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി അല്ലേ നാല് വർഷത്തേക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഒരു വർഷം എഴുന്നൂറ്റ
നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടെന്ന് പറയും ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അല്ലേ ആ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഇതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് മൂന്ന് ശതമാനം തന്നെ ആവാനെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മതേടെ നമുക്കിവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താ ഇത് വീണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻ വരെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ വീണ്ടും ഇത് തെറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അഥവാ മെതേഡ് ആർക്കെങ്കിലും സാറി അങ്ങനെ ചെയ്ത് തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പലിശ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഓക്കെയാണ് പലിശ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടാൽ പലിശ എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുക തുക കുറച്ചാൽ പോരെ ആദ്യത്തെ സോറി തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഇത് കുറച്ചാൽ പോരെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച പൈസ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അത് നിന്നിട്ട് പലിശ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി വർഷമുണ്ട് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളത് മതേടിട്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും ചെയ്യാം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ നൂറിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഏകദേശം ആ ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ശതമാനം ചെയ്ത് ശതമാനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല സോ അതും ഇതും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണ്ട ശതമാനം കൂടി പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ നൂറിൽ എത്രയോ ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഗുണം നൂറ് ബൈ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ അമ്പത് വരും സോ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് അമ്പത് ഇത് വീതം കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം ഇവിടെ ത്രീ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് വരും പതിനഞ്ച് അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി രണ്ടിനകത്ത് ഒരു തവണ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനകത്ത് രണ്ട് തവണ ഓക്കെ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഊണും മൂന്നും ഏകദേശം ത്രീ പെർസെൻറ്റിന് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മതാണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കുക കാര്യം നമുക്കതിൻ്റെ ഇതാ ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നാൽ വീണ്ടും വലിയ രീതിയിലേക്ക് പ്രോബ്ലംസ് മാറും നമുക്ക് തെറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മതേഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ അധികം തൽക്കാലം നിൽക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജും കൂടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാം സോ മതേഡ് വിടുക ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല പലിശ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ നാല് വർഷമുണ്ട് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇടുക ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് വേണേൽ നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല സാറായില്ല കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് തെറ്റി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടുത്തെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പലിശ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും തരാറ് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരാറ് ഇതാണ് ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ ഇത് കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ കലണ്ടറിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും
ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ പലിശ കൂട്ടത്തില്ല സോ ഒരു ദിവസം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിലെ പലിശ ഞാൻ കൂട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിലെ പലിശ കൂട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ജൂൺ പതിനേഴിനാണ് കൊണ്ടിടുന്നത് എടുക്കുന്നത് സോ ജൂൺ പതിനേഴിലെ പലിശ കൂട്ടില്ല സോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നുള്ളതൊന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാലാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് എന്നുള്ള പതിനാറാക്കുക എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല സോ കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ ഇരുപത്തി നാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനേഴ് ഇതിനല്ലേ കിട്ടാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി നാലാക്കി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ചും ഏഴ് അഞ്ച് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് എത്ര ഒന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസം സെവൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് നമുക്ക് വന്നത് അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നാലര ശതമാനം നിരക്കിൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് വന്നു എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് വന്നു ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് അല്ലേ നമുക്കതിന് എന്താകണം എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളെ വർഷങ്ങളാകണം എത്ര വർഷം ഉണ്ടെന്ന് കാണണം സോ എന്ത് ചെയ്യുക എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എന്താ ചെയ്ത് ആദ്യം ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് സോറി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചല്ല ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ആ കണ്ട ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തു ആ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം നോക്കിയ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞ എന്താ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അത് എടുക്കില്ല ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അത് എടുക്കില്ല അതെന്താ എടുക്കാത്ത അതെടുക്കാത്ത കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പം ആ ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല അതെടുക്കാത്ത കാര്യം ഇപ്പം ഇടുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ദിവസം ആ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്ത് തരില്ല പലിശ നമുക്ക് തരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പലിശ തരാതെ നമ്മളൊരു ദിവസം കളഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ അടുത്ത ടൈപ്പ് മീൻസ് ആ എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളാണ് അല്ലേ ആ എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിവസങ്ങളാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തോട്ട് മുപ്പത്തി ഓക്കെ അപ്പം ആ എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദിവസങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എത്ര ദിവസമുണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഏപ്രിൽ അഞ്ചും ജൂൺ പതിനേഴല്ലേ സോ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ എടുക്കും സോറി എഴുപത്തിരണ്ട് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഇരുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതലല്ലേ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് പതിനേഴ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം ആയിരിക്കണം സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഇരുപത്തി നാലല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി സോറി ക്ഷമിക്കുക സംഭവത്തിനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ നമ്മളത് മറന്നിട്ട് ഒന്നാമത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടിയ പി പി എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ ഐ എത്രയാണ് അറിയില്ല ദെൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐ പി എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ എന്ന് നമ്മൾ
വളരെയധികം സോറി നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു വിഷയമാക്കണ്ട നമുക്ക് ഇത് ആ പ്രോബ്ലം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തരാം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ദെൻ മെയ് മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് സോ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ജൂൺ ജൂൺ പതിനേഴല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ പതിനേഴ് ദിവസം സോ എത്ര വരും ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് ശിഷ്ട ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് മൊത്തം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ അഞ്ചും ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചും അല്ല സോറി ഏപ്രിൽ അഞ്ചും ജൂൺ പതിനേഴും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കും നേരത്തെ കണക്കിലെടുക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല സോ അത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഏപ്രിൽ അഞ്ചും ജൂൺ പതിനേഴും നമ്മൾ എടുക്കണം സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ദിവസങ്ങൾ എത്രയാണ് അത് മൊത്തം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ നാലര ശതമാനം ഈ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇയർലി ആണ് പറയാറ് റേറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇയർലി ആണ് പറയാറ് അല്ലെ അപ്പൊ നാലര ശതമാനം വർഷത്തിലാണ് പറയാ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഡേയ്സ് ആണ് ദിവസങ്ങളാണ് സോ ദിവസങ്ങളെ എന്താക്കാൻ ഇപ്പം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ എഴുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി മൂന്നിന് എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇഷ്ടം ഒന്ന് അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് മുപ്പത്താറ് സോ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് എന്നെ അത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ പി ഉണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഐ കാണണം ദെൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി സോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ മൂ അല്ലേ സോ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു എൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു ആർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ വരെ സോ ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവും കൂടി പോയാൽ ഒൻപതാണ് അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫൈവും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഫൈവും കൂടി കട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഫൈവും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഒരു തവണ ഒരു തവണ വന്നാൽ ദെൻ ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിനകത്ത് നാല് തവണ ഇഷ്ടം രണ്ട് രണ്ട് വരുമ്പം അതിനാൽ ഇരുപത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും നമ്മളതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നറിയോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മളത് ഗുണിച്ച് ഹരിച്ച് വരുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നിലയ്ക്ക് ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ എന്ത് പലിശ ലഭിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പലിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലാത്ത കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷനും ആയി എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം സോ പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ പി ഉണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ദെൻ ഐ ആണ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏപ്രിൽ അഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കേട്ടോ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അനുഭവി അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം എൻ കിട്ടി ദെൻ ഐ ഇല്ല ദെൻ എന്താ പി പിന്നെ പി എൻ ഉണ്ട് ആറ് ആറ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക്കാൻ മേളിലും താഴെയും കുടിക്കുന്നു സോ നയൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാണ് നയൻ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ആക
ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏയ് ഒന്നും പറ്റില്ല സോ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പൊളിച്ച് ഹരിച്ച് വരണം അല്ലാണ്ട് വരെ വഴിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട്സിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിരുന്നു കണ്ടത് അപ്പം ഇത് അല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് മുമ്പത് ഇരുപത്തി ഇല്ല ചെയ്യ ചെയ്ത് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും അത്ര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഒന്നോ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾക്ക് കണ്ടത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ തല മുണ്ടാക്കണ്ട ഓക്കെ വിട്ടേരാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടതിൻ്റെ വേൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ സാധാരണ പലിശയിൽ നാലായിരം രൂപ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഉണ്ട് എത്രയുണ്ട് നാലായിരം ദെൻ എൻ ഉണ്ട് എത്ര രണ്ട് മാസമാണ് അല്ലേ സോ രണ്ട് മാസമാണ് നമുക്ക് പക്ഷെ സാധാരണ നിരക്ക് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വർഷത്തിലാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ മാസമാണ് അപ്പം മാസത്തിന് വർഷമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക മാസത്തിന് വർഷമാക്കാൻ രണ്ടേ ബൈ പന്ത്രണ്ടോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ വൺ ബൈ ടു ബൈ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം പി നാലായിരം കിട്ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ വന്നര വൺ ബൈ സിക്സ് വർഷം ഒന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഐ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് എണ്ണം കിട്ടി ഐ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതാ കാണേണ്ടത് ആറല്ലേ കാണേണ്ടത് അല്ലേ ആറാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആറാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം പി ഏറെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൻ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടല്ലേ പി ഇൻറ്റു എൻ ടു ടു രണ്ട് മാസമാണ് സോ അതിന് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആർ എന്ന് പറയുമ്പം ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമ്മളിതിനെ സംഖ്യയെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റുകയല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആർ എന്നല്ലേ കിട്ടുക സോ നാലായിരം ഗുണം വൺ ബൈ സിക്സ് എൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സോ ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ് ആർ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഇനി ആർ അല്ലേ കണ്ട ആർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി സോ ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം പോയി ആറ് ഗുണം ആറ് 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 മുപ്പത്താറ് ബൈ നാല് ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പി ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ എൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ഐ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എൻ എന്തായിരുന്നു മാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എൻ മാസത്തിലായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് മാസം എന്നായിരുന്നു അതിന് എന്താകണം നമുക്ക് വർഷമാക്കണം ഓക്കെ മാസത്തിന് എന്താകണം വർഷമാക്കണം അപ്പം അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസത്തിന് വർഷമാക്കി വർഷമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ മാസത്തിന് വർഷമാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടോട് ഹരിക്കുക സോ രണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് വർഷമായി അത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ ബൈ സിക്സിന് എടുത്ത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിരക്ക് വാർഷികമായിരിക്കും നമ്മളുടെ എൻ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് രണ്ടും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം മാസത്തിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോട് ഹരിക്കുക ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രീതി അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടുത്തെ ആകെ പ്രശ്നം വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാത്രമല്ല ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ടു ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പ്രശ്നം വരിക മന്ത ഇവിടെ മാസം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിനെ എന്താക്കണമായിരുന്നു വർഷമാക്കണമായിരുന്നു അത്രയും ഗസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ദൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചു കണ്ടതാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചു കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാധാരണ പലിശയിൽ മുതൽ പതിനാറ് വർഷത്തിൽ ഇരട്ടിയായി പലിശ നിരക്ക് എത്ര സാധാരണ പലിശയിൽ മുതൽ പതിന
ഇരുന്നൂറായി അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അസംഷൻ നൂറായിട്ട് എടുക്കുക അത് എത്ര ഇരുന്നൂറായി മുതലൊന്നും തന്നിട്ടില്ലാണ്ട് ഇത് എടുക്കുക അപ്പം ഇരട്ടിയാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറായി മുതൽ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൂറായിട്ട് എടുത്തത് ഇപ്പം നൂറ് ഇരുന്നൂറായി എത്ര വർഷത്തിലാണ് പതിനാറ് വർഷത്തിലാണ് ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ പോരെ അപ്പം ഈ പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറായി അപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടിയ എത്ര ഇരുന്നൂറാണ് പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തിരികെ കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് തിരികെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് മുതൽ നൂറായിരുന്നു തിരികെ എത്ര കിട്ടി തിരികെ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി സോ പലിശ എത്രയായിരിക്കും പലിശ നൂറാണ് അല്ലേ മുതൽ നൂറായിരുന്നു തിരികെ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി സോ പലിശ നൂറായിരിക്കും അപ്പം പലിശ നൂറ് കിട്ടി എത്ര വർഷത്തേക്ക് പതിനാറ് വർഷത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പം എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് പലിശ കിട്ടുന്നത് നൂറ് കിട്ടിയത് പതിനാറ് വർഷത്തേക്കാണ് ഞാനിവിടെ മുതൽ നൂറായിട്ടാണ് എടുത്തത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിനാറ് വർഷം എൻ്റെ പലിശ എത്രയായിരുന്നു നൂറ് രൂപയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്രയാണ് നൂറ് ബൈ പതിനാറായിരിക്കും എത്ര ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതായിരിക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ റേറ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നൂറ് ബൈ പതിനാറ് കൂടി സോ നൂറ് ബൈ പതിനാറ് എന്താ നൂറ് ബൈ പതിനാറ് അപ്പം എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് 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 മുപ്പത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആറ് പതിനാറ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് കിട്ടും നാല് അല്ലേ സോ പതിനാറ് എത്ര കിട്ടും ആറും പതിനാറ് നാലാണ് നമ്മളുടെ പലിശ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിനെ ഇനിയും കട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഇതിനെ ഇനിയും കട്ട് ചെയ്യാം ആറും പതിനാറും നാലിന് ഇനിയും കട്ട് ചെയ്താൽ അത്രയാ ഒന്നും കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സോ വൺ ബൈ ഫോർ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറും നാലിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ വേണേൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ ഞാൻ അതിന് നൂറായിട്ട് എടുത്തു എന്താ പറയുന്നത് പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് എത്രയായി ഇരുന്നൂറായി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം സാധാരണ പലിശയിൽ പതിനാറ് വർഷത്തിൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പലിശ നിരക്ക് കാണാനാണ് ചോദ്യം അപ്പം നൂറ് പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറായെങ്കിൽ അപ്പം എൻ്റെ മുതൽ നൂറാണ് എനിക്ക് തിരികെ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി അപ്പം എൻ്റെ പലിശ നൂറ് പതിനാറ് വർഷത്തെ പലിശ എത്രയാണ് പതിനാറ് വർഷത്തെ പലിശ എത്രയാണ് പതിനാറ് വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പതിനാറ് വർഷം എനിക്ക് നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടി സോ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എത്രയാണ് നൂറ് ബൈ പതിനാറായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ആറും നാല് ബൈ പതിനാറ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഹരിച്ച് കിട്ടിയതാണ് സോ ആറും വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടിയ പലിശ ഇത്രയും രൂപയാണ് ഇത് നോക്കി നമ്മളുടെ മുതൽ എത്രയാണ് നൂറ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പലിശ നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന രൂപയാണ് നമ്മുടെ പലിശ നിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നൂറ് രൂപയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കിട്ടിയ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാ ആറും നാലിലൊന്നല്ലേ സോ ആറും നാലിലൊന്ന് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇക്വേഷനൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഐ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് അല്ലേ ഐ നൂറ് കണ്ടല്ലേ പി എത്രയായിരുന്നു പിയും നൂറായിരുന്നു എൻ എത്രയാണ് പതിനാറാണ് സോ ആർ എത്രയാണ് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ് ഐ സിക്കൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു പി നൂറ് ഇൻറ്റു എൻ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് സംഖ്യയിലാണ് ശതമാനത്തിനാൽ സംഖ്യയിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും വെട്ടിപ്പോയി ആറ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് ബൈ പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു ആറും പതിനാറിൽ നാല് ആറും നാലിലൊന്ന് രണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നൂറ് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയാലും എങ്ങനെ ആയാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവിടുത്തെ കീ ഫാക്ടർ ഇതാണ് പലിശ എത്രയാന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ പലിശ എത്രയാന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്
നൂറ് ഇരുന്നൂറാകാൻ എത്ര വർഷം എടുത്തു ഏഴ് വർഷം എടുത്തു അപ്പൊ നൂറ് ഇരുന്നൂറാകാൻ ഏഴ് വർഷം എടുത്തു എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അഞ്ചു മടങ്ങാകാനാണ് അപ്പൊ സോ നൂറ് എത്രയാകാൻ അഞ്ഞൂറാകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പം മുതൽ ഇരട്ടിയാകാൻ ഏഴ് ഏഴ് വർഷം എടുത്തു അപ്പം അത് അതായത് ഞാൻ നൂറെന്ന് എടുത്തു മുതലിനെ തന്നിട്ടില്ല സോ അതിന് നൂറെന്ന് എടുക്കാം നൂറ് ഇരുന്നൂറാകാൻ ഏഴ് വർഷം എടുത്തു എനിക്ക് എത്ര കാണണം നൂറ് അഞ്ഞൂറാകാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്ന് കാണണം ഓക്കെ സോ നൂറ് ഇരുന്നൂറായല്ലോ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറായി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറായി അപ്പം ഏഴ് വർഷത്തെ പലിശ എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് വർഷത്തെ പലിശ ഏഴ് വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുതലിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ പോരെ സോ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഏഴ് വർഷത്തെ പലിശ അല്ലേ അതെ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഞാൻ നൂറ് രൂപ ഇട്ടു ഇപ്പൊ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടി സോ ഏഴ് വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറായിരിക്കും അപ്പം ഓരോ ഏഴ് വർഷത്തിലും എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് എത്ര കിട്ടും പലിശ കിട്ടും അപ്പം നൂറ് രൂപ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എത്രയായി ഇരുന്നൂറായി അപ്പം ഓരോ ഏഴ് വർഷത്തിലും എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും സോ ഈ ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എത്രയാവും നൂറ് രൂപയിലെ ഏഴ് വർഷം പലിശ കിട്ടുക സോ മുന്നൂറാവും അല്ലെ ഇനി ഈ മുന്നൂറ് എത്ര ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എത്രയാവും നാനൂറാവും കാര്യം എന്താ ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് ഈ നാനൂറ് അല്ലെ ഈ നാനൂറ് എത്രയാവും ഏഴ് വർഷം അല്ലെ ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എത്രയാവും അഞ്ഞൂറ് അപ്പം ഓരോ ഏഴ് വർഷത്തിലും എനിക്ക് നൂറ് രൂപ വെച്ച് പലിശ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആയപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായി ആ ഇരുന്നൂറ് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് മുന്നൂറാവും ഈ മുന്നൂറ് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് നാനൂറാവും ഈ നാനൂറ് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറാവും ടോട്ടൽ എത്രയാന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര വർഷം എടുത്തു ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം എടുത്തു അപ്പം നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറാകാൻ ടോട്ടൽ എത്ര വർഷം എടുത്തു ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം എടുത്തു നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എഴുതി വെക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തരാത്ത കണ്ടീഷനിൽ തുക എത്രയായിട്ട് എടുക്കുക നൂറായിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുക ഇവിടെ നൂറ് ഇരുന്നൂറാവാൻ എത്ര എടുത്തു ഏഴ് വർഷമാണ് എത്തുക അപ്പം ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് നൂറ് രൂപയെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറാവണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഏഴ് വർഷം എടുക്കും ഈ മുന്നൂറ് നാനൂറാകാനും അടുത്ത ഏഴ് വർഷം എടുക്കും നാനൂറ് അഞ്ഞൂറാകാനും അടുത്ത ഏഴ് വർഷം അപ്പം നൂറ് അഞ്ഞൂറാകുന്ന സമയമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഏഴ് വർഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ടോട്ടൽ എത്ര വർഷം എടുക്കും ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഓക്കെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തെ പലിശ നാല് രൂപ അപ്പം ഒരു മാസം ഒരു മാസം എത്ര കിട്ടും നാല് രൂപ കിട്ടും ഇത് ഇക്വേഷൻ വിട്ട് ചെയ്തു തരാം മെതേഡ് വിട്ട് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ ഒരു മാസം എനിക്ക് നാല് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പലിശ ഇട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പലിശ നിരക്കാണ് കാണേണ്ടത് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന തുകയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന തുകയാണ് എന്ത് പലിശ നിരക്ക് അപ്പൊ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ തുക തുകയാണ് എന്ത് പലിശ നിരക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന തുകയാണ് പലിശ അപ്പം ഒരു മാസം നാല് രൂപ കിട്ടിയാൽ ഒരു വർഷം അതായത് ഒരു മാസം നാലാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എത്ര മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മാസം അഥവാ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാല് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിട്ടും അല്ലെ ഒരു മാസം നാല് രൂപ കിട്ടിയാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാല് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ കിട്ടും എത്ര രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സോ നമ്മുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അല്ലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ ഒരു വർഷം കിട്ടും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ ഒരു വർഷം കിട്ടും അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ പലിശ നിരക്ക് സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം കിട്ടും ഇനി ഒന്ന് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്
ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം സോ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നാല് ഈക്വൽ ടു നൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആറല്ലേ കാണേണ്ട ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ഇപ്പോൾ ശതമാനത്തിലാണ് മാറ്റാൻ നൂറ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് സോ ഇത് വിധം കട്ട് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് മേളിൽ പോകുമ്പോൾ ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാല് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം കേട്ടോ ഇപ്പം എങ്ങനെയായാലും മതി നമ്മൾ ലോജിക്കിട്ട് ചെയ്താലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒന്ന് കണ്ടീഷൻ ഇട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് രൂപ ഒരു മാസത്തെ തന്നു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തത് കണ്ടെത്തി അല്ലേ ദെൻ അടുത്ത എന്തായി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത് നോക്കി നോട്ട്സിൽ പറ്റിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് പഠിച്ചു വേണം മിസ്റ്റേക്ക് അത് വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയതാണ് ഒന്നുകൂടി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് കുറേ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഡേറ്റ് എടുത്തതിൽ പറ്റിയ ചെറിയൊരു ക്ലാഷ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ വൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ് മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ ആ റമീസ് എന്നുള്ള കോഡ് മറക്കരുത് അപ്പം എന്നെ പോലെ ഇനി മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഇനി വരില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളാം ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് അത് പറ്റിയ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോറി ഒന്നുകൂടി ക്ഷമിക്കുക സോ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് അൺ അക്കാഡമി നമ്മളെ കേരള പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ് മറക്കണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ആണ് സോ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നാളെ ഇതേ സമയം ഞാൻ വരും അപ്പം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ അപ്പം മറക്കണ്ട കേട്ടോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അൺ അക്കാഡമി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും മറക്കണ്ട സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കൊറോണ ഒക്കെയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഒരു ജോലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെട്ടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നവരെ എല്ലാ